مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم مودر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ فَعِنْذَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بارك الله <تصفيق> إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أجوهكم وأيديكم إلى المرافق أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله سمعت إسلام دروذي براتري بريندو ما هو بغني غان سمست إستوتي عرضنا وبسنا داسط غلامي عنقط أكمتر سي مهاني ونتا الله رب العالمين الجنة যে আল্লাহ তালা সমগ্র বিশ্বের কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব এবং যিনি সমগ্র জিনিসের কর্তৃত্ব সংস্থাপিত সেই মহান নিয়ন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন করি সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ তারপরে পরেই শত সহস্র শান্তির ধারা বিবর্ষিত হোক নবিকুল শিরোমণি করোনার মুক্ত প্রতীক দয়ার নবী শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লামের পরে আল্লাহ মোসাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই আজকে পবিত্র জুমাই যে বিষয়ে খুদবা দেওয়ার 
মনস্থ করেছি সেটা হচ্ছে অজুর সহি পদ্ধতি উজু করার সহি পদ্ধতি এবং উজুতে যেগুলো ভুল ত্রুটি রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এই বিষয়টা এই জন্য আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করলাম অনেক মানুষ দেখা দেখি অজু করে আসছেন অজু করতে বসি পাশে দেখি অনেক ভুল করছেন আর এবাদত যত রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে সলাত আর এই সলাতের জন্য হচ্ছে অজু অজুই যদি ঠিক না হয় তাহলে সলাত একেবারেই হবে না এই জন্য ভাবলাম যে অজু সংক্রান্ত সংক্ষিপ্তভাবে আজকে আলোচনা করি যদি অনেকের জানা তারপরে আমাদের মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি এগুলো থেকেই যায় কারণ অনেক জৈব ও জাল হাদিস আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আর সেই সমস্ত জৈব ও জাল হাদিস আমলের কারণে আমাদের আমলগুলো বিদাতে পরিণত হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সুন্না পরিপন্থী হচ্ছে ফলে আমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই জন্য অজুর সহি পদ্ধতি এবং উজুতে যে বিদাত সমূহ রয়েছে সেগুলো সংক্রান্ত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে যদিও আমাদের সমাজে বিভিন্ন জায়গাতে জালসা প্রোগ্রাম দাওয়াতি প্রোগ্রাম বিভিন্ন জায়গায় খুদবাই এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয় না আমি মনে করি প্রত্যেকটা বিষয়ের ওপরে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা হওয়া উচিত অজু সংক্রান্ত বিষয়ে সালাদ সংক্রান্ত বিষয়ে তারপরে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি এই সমস্ত বিষয়ে মাটি দেওয়ার পদ্ধতি বিষয়ে সমস্ত বিষয়ে আলাদা আলাদা করে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে অধিকাংশই মানুষ ভুলে ভরা আমল করতে গিয়ে মানুষ শূন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লেই সামিন না সে ব্যক্তি আমার উন্নতি নয় যে ব্যক্তি আমার পদ্ধতি ছাড়া আমল করে এটা সবাই অবগত নবী করিম সাল্লা সাল্লামের পরিপন্থী যে আমল সে আমল গৃহীত হবে না সমাজে অজু নিয়ে অজুর মধ্যে যতগুলো ভুল ত্রুটি আছে আমাদের মধ্যে বিদাত আছে সলাতের মধ্যে যতগুলো ভুল ত্রুটি আছে বিদাত আছে অধিকাংশ মানুষ আমরা করি কিন্তু সেগুলো জানি না যেগুলো ঠিক করছি না ভুল করছি কারণ সেই সমস্ত আমল করছি না জেনে শুনে ইমাম বোখারি রহমাউল্লাহ একটা অধ্যায় নিয়ে এসছেন সৈয়ুল বোখারিতে বাবুল আইলমে কাবুল আল কাবুল আল আমাল যে কোনো কাজ করা এবং বলা যে কোনো কথা বলা এবং যে কোনো কাজ করার আগে জেনে নেওয়া অধ্যায় তা আমাদের জেনে নিতে হবে বিশেষ করে সলাদ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত আর আমরা সাত বছর থেকে দশ বছর বয়স থেকে সলাদ করছি পঞ্চাশ বছর ষাট বছর একশো বছর সত্তর বছর যা যেরকম আয়ু পাচ্ছি সেইভাবে সলাদ করছি অনেক পরিশ্রম করে ঠান্ডার দিনে কষ্ট করে সলা আদায় করছি অজু যদি ঠিক না হয় তাহলে গণ্ডগোল এই জন্য একটি আয়াত পরিবেশন করেছি সেটা হচ্ছে সুরতুল মাইদা সুর নাম্বার পাঁচ আয়াত নাম্বার ছয় আল্লাহ তারা বলছেন ইয়াহু এ ইমানদার গণ ইদা কুম তুম ইলা সলাহ যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াবে এখানে দাঁড়াবে বলতে ইদা আরাদ তুম ইলা সলাহ যখন তোমরা নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করবে মনস্থ করবে নামাজ আদায় করার যখন ইচ্ছা পোষণ করবে ফাকসিল উজু হাকুব তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করে নাও ওয়াই দিয়া কুম ইলাল মারাফিক এবং কনুই সমেত 
কোনই সমেত এটা হচ্ছে কোনই কোনই সমেত ভালো করে ধৌত করে নাও এবং তোমরা তোমাদের মাথা মাসা করো এবং পদদ্বয় পা দুটি গোড়ালি সমেত তাকনো সমেত ভালো করে ধৌত করে নাও পবিত্র কোরআনে অজু সংক্রান্ত এ আয়াতটি নির্দেশনা দিচ্ছে একটু যেখানে চারটা জিনিসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে নাম্বার এক মুখমণ্ডল নাম্বার দুই হস্তদ্বয় ধৌত করা নাম্বার তিন মাথা মাসা করা নাম্বার চার পদদ্বয় ধৌত করা চারটা দিক নির্দেশনা দিচ্ছে পবিত্র কোরআন থেকে পুরোপুরি অজু করার যে পদ্ধতি এটা আমরা জানতে পারলাম না চারটা জিনিস জানতে পারলাম রাসুল্লাহ সরাসরাম সেই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন সুরন আবিদ হাদিস নাম্বার একশো এক নবী করিম সরাসরাম বলছেন লা সলাতা লিমাল্লা উদু আলা তার সলাতই হলো না যার অজু হলো না যার অজু হলো না তার সলাতই হলো না এবং তার অজুই হলো না যে অজু করতে বসে মানে অজুর সময় বিসমিল্লা বলল না অজু শুরুতে অজু করতে লাগার আগে অজু করার পূর্বে যে বিসমিল্লা বলল না তার অজুই হলো না সুনার আবিদাউত হাদিস নম্বর একশো এক এই হাদিস হাসান পর্যায়ের আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রাহমাহ ইরুল গালিল হাদিস নম্বর একাশি থেকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন হাসান বলেছেন মানে অজু ছাড়া সলাত হবে না এবং বিসমিল্লা না বলে কেউ যদি অজু করে তাহলে তার অজুই হবে না এই জন্য এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ আব্দুর রহমান মুবারক পুরি তিরমিজির ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন তোহফাতুল আহওয়াজি সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন কেউ যদি অজু করতে বসে বিসমিল্লা বলতে ভুলে যায় আর অজু করে ফেলে তাহলে তার অজু হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই ভুল বসত যদি অজু করে ফেলে অজু হয়ে যাবে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে যদি বিসমিল্লা না বলে অজু করে তাহলে অজু হবে না হয়তো আমি অজু করতে বসলাম বিসমিল্লা বলতে ভুলে গেলাম তাহলে অজু হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সহিব নুজাইম হাদিস নম্বর পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ এবং সুনার নাসাই হাদিস নম্বর তিনশো নিরানব্বই নবী করিম সাল্লাম বলছেন ইদা কুম তাইলা সালা যখন তুমি নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে তুমি সেভাবেই অজু করবে অজু করো যেভাবে আল্লাহ তালা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তালা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবেই অজু করো অতএব অজু সেভাবেই করতে হবে যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম করেছেন আল্লাহ তালার নির্দেশ দুটোই পবিত্র কোরআন এবং হাদিস হাদিস হচ্ছে ওহিয়ে মাতলু কোরআন হচ্ছে ওহিয়ে মাতলু হাদিস হচ্ছে ওহিয়ে গায়ের মাতলু কোরআন তেলাওয়াত করা হয় এই জন্য ওহিয়ে মাতলু বলা হয় আর হাদিস তেলাওয়াত করা হয় না এই জন্য এটা হচ্ছে ওহিয়ে গায়ের মাতলু সুরান নাজ মায়ত নাম্বার তিন থেকে চার মোহাম্মদ সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলেন না নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলেন না যেটা তাকে প্রত্যাশ করা হয় ওহি করা হয় সেটাই তিনি বলেন তাহলে এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে হাদিস এবং কোরআন দুটোই হচ্ছে ওহি আর রাসুল্লাহ সাল্লাম যেই পদ্ধতিতে অজু করেছেন সেই পদ্ধতিতেই করতে হবে আমার বড় আমার ছোট আমার মুনুই সাহেব কীভাবে অজু করলেন এই পদ্ধতি চলবে না সেটা যদি সহি হাদিস অনুযায়ী হয় রাসুল্লাহ সরাসরি পদ্ধতির সাথে মেলে তাহলে ঠিক আছে নতুবা রেজেক্টেড সেটা অগ্রহণযোগ্য সেটা গৃহীত হবে না তো রাসুল্লাহ সাল্লামের অজুর যে পদ্ধতি রাসুল্লাহ সাল্লাম যেভাবে অজু করেন সেভাবেই করতে হবে আর নবী করিম সাল্লাম বলছেন আল্লাহ তালা যেভাবে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবেই তুমি অজু করো একজন ব্যক্তি যখন সলা আদায় করল সলাতে যখন ভুল করছে বারবার নবী করিম সাল্লাম বলছেন ইর জি ফসল্লি ফাইন না কেরাম তো সল্লি তুমি ফিরে যাও সলা আদায় করো তুমি নামাজি পড়নি সলাত আদায় করনি 
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিনবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন তখন সেই বলছে সে ব্যক্তি বলছেন ফাআল্লিমনি ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমাকে দিন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত হচ্ছে ইবাদত অতএব ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে যেই পদ্ধতিতে করেছেন সেই পদ্ধতিতেই করতে হবে নতুন কোন পদ্ধতি চলবে না এইজন্য একটি হাদিস সংক্ষিপ্তভাবে ওযু করার সহি পদ্ধতি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে আছে সহিহুল বুখারী হাদিস নম্বর 159 ফিকুল হাদিস প্রথম খন্ড 197 থেকে 198 থেকে 198 99 পৃষ্ঠা তিন পৃষ্ঠাতে আলোচনা হয়েছে ওযু সংক্রান্ত সহিহুল বুখারীতে দেখবেন কিতাবুল ওযু সেখানে ওযু সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে বুলুগুল মারাম ওযু অধ্যায়ে সেখানেও হাদিস নাম্বার 33 এ কিতাবুত তাহারা পর্ব 1 সেখানে বিস্তারিতভাবে ওযুর বর্ণনা আসছে এগুলো পড়তে হবে পড়ে আমল করতে হবে ওযু করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ভুল ভাল রয়েছে ওযুর যারা সহি পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ওযু করেছেন সেই পদ্ধতির আগে বলি তারপরে যে ভুলগুলো আমাদের মধ্যে আছে সেগুলো একটু সংক্ষেপে বলবো ইনশাআল্লাহ আন হুমরান আন উসমান আন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দাআ বি ওযুইন ফাকাসার কাফাইহি সালাথ মারাতিন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ওযুর জন্য পানি আনতে বললেন পানি নিয়ে আসা হলো ফাকাসার কাফাইহি সালাথ মারাতিন তিনি তার কবজি দয় ভালো করে ধৌত করলেন তিনবার কবজি সমেত ভালো করে ডান হাত এবং বাম হাতের কবজি সমেত ভালো করে তিনবার ধৌত করলেন সুম্মা মাজমাজা ওয়াস্তান শাকা ওয়াস্তান সার তারপরে তিনি কি করলেন পানি নিলেন গুরফাতান ওয়াহিদা বলা হয়েছে গুরফাতান ওয়াহিদা এক চুল্লু এক হাতে পানি নেওয়ার পরে মুখে এবং নাকে পানি দিলেন একসাথেই পুরি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন আর নাক ঝাড়লেন বাম হাত দিয়ে কি করলেন নাক ঝাড়লেন আস্তানসারা বিয়াদিহি ইউসরা অন্য হাদিসে আছে মানে যতগুলো রেফারেন্স দিয়েছি সব হাদিসে বিস্তারিত পাওয়া যাবে বাম হাত দিয়ে নাক ঝাড়লেন নাকে এবং মুখে নাকে যে পুরো পানি যাবে তার অল্প সব যাবে আর মুখে পানি নিলেন নামার পরে ভালোভাবে কুল্লি করলেন নাক ঝাড়লেন তারপরে সুম্মা গসালা ওয়াজহু সালাস মারাতিন তারপরে তিনি তার মুখমণ্ডল তিনবার ভালো করে ধৌত করলেন তিনবারের বেশি নয় তিনবার অধিক একবারও যদি হয়ে যায় যথেষ্ট মারাতান মারাতান মারাতাইন মারাতাইন সালাসান সালাসান তিন রকমই ভাব বেঁধেছেন ইমাম বুখারী রাহিমাল্লাহ অধ্যায় নিয়ে আসছেন কেউ যদি একবার ধুতে চায় একবার ধুতে পারে দুবার ধুতে চায় দুবার ধুতে পারে তিনবারের বেশি নয় तीन बार হচ্ছে লাস্ট ম্যাক্সিমাম তো তিন বার তিনি কি করলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ওযুর পদ্ধতি শিখাচ্ছেন সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আনহুম দেরকে সাহাবা তাবেদেরকে শিখাচ্ছেন সাহাবীদেরকে শিখাচ্ছেন যে এই ভাবে ওযু তিনি মুখমণ্ডল ভালো করে ধৌত করলেন সুম্মা গসালা ইয়াদাহুল ইয়ুমনা ইলাল মিরফাক তালাস মাররাত তারপর তিনি ডান হাত কোনই সমেত ইলা অর্থ হচ্ছে পর্যন্ত এখান থেকে এই ক্যামেরা পর্যন্ত বা পিলার পর্যন্ত এর অর্থ কি দাঁড়ায় যে তাহলে পিলার সমেত নয় এখানে ইলা অর্থ হচ্ছে মাআ মানে সমেত কোনই সমেত ইলা এখানে অর্থ হচ্ছে মাআ মানে সমেত পিলার সমেত ক্যামেরা সমেত তো কোনই সমেত তিনি ধৌত করলেন ভালোভাবে তিনবার সুম্মাল ইউসরা মিসলা যালিক অনুরূপভাবে বাম হাতও কোনই সমেত তিনবার ধৌত করলেন সুম্মা মাসহাবি রাসিহি তারপর তিনি মাথা মাসা করলেন এই হাদিসে কিন্তু মাথার জন্য পানি নেওয়ার হাদিস পাওয়া গেল না এই হাদিসে মাথার জন্য পানি নেওয়ার হাদিস পাওয়া গেল না সহিহ মুসলিম মুসলিম হাদিস নাম্বার 347 সেখানে উল্লেখ আছে যে তিনি আবার নতুন করে পানি নিলেন কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন করে পানি নেওয়ার পর মানে দুই হাত ধোয়ার পরে মাথা মাসাহের জন্য নতুন করে আবার পানি নিলেন নামার পরে মাথা মাসা করলেন এবং কান মাসা করলেন সহি আবি দাউদও হাদিস নাম্বার 121 সেখানে উল্লেখিত হয়েছে দুই হাত ধোয়ার পরে ওই হাতের যে অবশিষ্ট পানি তাতেই তিনি মাথা এবং কান মাসা করলেন 
দুরকমই প্রমাণিত আছে ফিকুল আদিস প্রথম খণ্ড একশো সাতানব্বই পৃষ্ঠাতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে ওখানে নাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কা মাথা মাসা করার জন্য নতুন করে পানি নিলেন আবার হাত ধোয়ার পরে ওই পানিতেই মাথার জন্য নতুন পানি না নিয়ে কি করলেন তিনি তার মাথা মাসা করলেন সহি আবু দাউদ আদিস নম্বর একশো এক সেখানে উল্লেখিত হয়েছে ফিকুল আদিসে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে তাহলে কান মাথা মাসা করার জন্য নতুন করে পানি নেওয়া সুন্নাত নিতে পারেন নাও পারেন छत्तीस আল্লামা নাসরুদ্দিন আলমানি রাহমাউল্লাহ হাদিসটাকে সহি বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনু মাহাজ হাদিস নম্বর চারশো তেতাল্লিশ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে আছে কান হচ্ছে মাথার অংশ বিশেষ মাথার জন্য যেই পানি নিয়েছিলাম ওই পানিতেই কান মাসা করতে হবে ওই পানিতেই কান মাসা করতে হবে কানের জন্য নতুন করে পানি নেওয়া চলবে না এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরে বলছি সুম্মা কসালা রিজলাহুল ইউমনা ইলাল কাবাইন তারপরে তিনি দুই পা ভালো করে কি করলেন তিনবার রিজের হলিউম না ইয়াল কাবাইন ডান পা ভালো করে গোড়ালি সবে টাকনো সবে তিনবার ধৌত করলেন সুম্মা সুম্মা কসালা সুম্মা ইউসর মিসলা জালিক তা অনুরূপভাবে তিনি বাম পাও টাকনো সবে তিনবার ভালো করে ধৌত করলেন সুম্মা কল তারপর বললেন রয় তো রসুর সালাম তা হাদা আমি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে এইভাবেই অজু করতে দেখেছি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে এইভাবে অজু করতে দেখেছি ওসমান রাজিয়াল্লাহ আনহু তৃতীয় খলিফা তিনি অজুর পদ্ধতি দেখালেন অনুরূপভাবেই আলী রাজিয়াল্লাহ আনু থেকেও একই পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে তো মাথা মাসা করলেন ইমাম বোখার রহমাউল্লাহ বাবুল মসহে কুল্লাহু পুরো মাথা মাসা করার অধ্যায় নিয়ে এসছেন সৈহুল বোখারিতে মানে এখান থেকে শুরু করলেন সুরাক শুরু করার পর পিছন দিকে নিয়ে গেলেন তারপর আবার সামনে দিকে নিয়ে আসলেন অনেকেই যারা ফিক অনুযায়ী আমল করেন মাছ হাবি ভাইরা তারা কি করেন মাথার চার ভাগের এক ভাগ বা তিন ভাগের এক ভাগ একটু টাচ করে দেন ব্যাস হয়ে গেল মাথায় মাসা করা হয়ে গেল এটা সই পদ্ধতি নয় মাথা পুরোটাই ইমাম বখার রহমাল্লাহ অধ্যায় উল্লেখ করেছেন বাবুল মাস হেকুল্লাহ পুরো মাথা মাসা করা অধ্যায় পুরোটাই মাথা মাসা করতে হবে একটু করে দিলে সই হাদিস অনুযায়ী হবে না তারপরে অজু শেষ হয়ে গেল অজু শেষ হওয়ার পর আমরা যে দুয়াটা বলি আশাদু আল্লাহ ইলা হিল্লা ওয়াহাদা শারিকালা ওয়াশাদ আল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুল রাসুল এই দুয়াটুকুই সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এরপরে সোনার তিরমি হাদিস আমার পঞ্চান্ন সেখানে আছে আল্লাহ আলনি মিনাত্তাউবিনা ও যে আলনি মিনাল মত হিরিন এটা সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এটা জয়ীব এই সম্পর্কে বিস্তারিত আমি লিখেছিলাম সরলপথ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সোনার তিরিমিজিতেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে ইমাম বোখারি ইমাম তিরিমিজি শিক্ষক তিনি বলছেন আবু ইদ্রিস লাম ইয়াসমা আমিন ওমার এই যে বর্ণনা করেছে আবু ইদ্রিস সে ওমার থেকে শুনেইনি ওমার থেকে শুনেইনি ওমার রাজ্যানো থেকে তার শ্রবণ সাব্যস্ত নেই যেখানে শুনবে না সেখানে প্রমাণ থাকে কি করে সই হয় কি করে অতএব এ হাদিস জয়ীব এর আমলযোগ্য নয় এবারে অজুর মধ্যে যে ভুলগুলো আমাদের সমাজে আছে সেগুলো হচ্ছে নাকের জন্য আর মুখের জন্য আলাদা করে পানি নেওয়া এফসিরো বাইন আল মাঝ মাঝে তার অস্তেন শাক এই ব্যাপারে একটি হাদিস রয়েছে সুনান আবিদাউত হাদিস নম্বর একশো উনচল্লিশ আর সুনান লক্ষ্মীপুর আল বৈহাকি হাদিস নম্বর দুশো চৌত্রিশ এফসিরো বাইন আল মাঝ মাঝাতে অর ইস্তেন শাক নবী ইসলাম সালাম মুখের জন্য আলাদা করে পানি নিলেন তারপর আবার নাকের জন্য আলাদা পানি নিলেন এই হাদিস জয়ীব সহি নয় কারণ লাইস বিন আবি সুলাইম এ যে একটা রাবি রয়েছে এই রাবিকে অধিকাংশই মহাদ্দেশে নাকি রাম জভোর বিদ্যানগণ জৈব বলে আখ্যায়িত করেছেন এই জন্য একই পানিতে গুরফাতা ওয়াহিদা বোখারিতে অনেক হাদিস আছে এই ব্যাপারে একই পানিতে মুখ এবং নাক নসুল্লাহ সাল্লা সালাম ব্যবহার করেছেন একই পানিতে এক চুল্লুতেই এটা গেল তারপরে কানের জন্য নতুন করে পানি নেওয়া এই ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লা সালাম থেকে সই সূত্রে কোনো প্রমাণ নেই বুলগুল মারামেই অজুর অধ্যায়ে 
সেখানে উল্লেখিত হয়েছে যে নতুন করে যে পানি নেওয়া এই বর্ণনাটাকে ইবনা জালা সালানি তালখিসুল হাবির প্রথম খণ্ড একশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠাতে জয়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন আল্লাহ মানা আসরুদ্দিন আলমান রাহমা উল্লাহ সিলসে জয়ফল মাউজুয়া হাদিস নাম্বার নশো পঁচানব্বইয়ে নতুন করে কানের জন্য পানি নেওয়ার হাদিসটাকে জয়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন কারণ সেই হাদিসের সানাদে দাহাসাম বিন কোরআন রাবি রয়েছেন এই রাবি হচ্ছে মাত্রক জয়ীব এবং মুনকারুল হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এই ব্যাপারে ফিকুল হাদিস প্রথম খণ্ড একশো আটানব্বই পৃষ্ঠাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে এ আমাল নবী সাল্লাম সে সাবেত নেহি এটা অনেকে আমল করেন নতুন করে আবার কানের জন্য পানি নেন মাথা মাসা করলেন তারপর আবার নতুন করে কানের জন্য পানি নেন এটা নবী সাল্লাম থেকে প্রমাণ নেই ফিকুল হাদিস প্রথম খণ্ড একশো আটানব্বই পৃষ্ঠা আল্লামা ইমাম ইবনু তাইমের ছাত্র আল্লামা ইমাম ইবনু কাইম আল জাউজিয়া রাইমা উল্লাহ ইবনু কাইম আল জাউজিয়া তিনি বলছেন যে নতুন করে কানের জন্য পানি নেওয়া হচ্ছে বিদাত স্পষ্টভাবে তার বলেছেন ইবনু তাইমের ছাত্র বিশাল বড় মাপের মহাদেশ ইবনু তাইমের ব্যাপারে বলা হয় তিনি যেটা হাদিস জানতেন না সেটা হাদিসই নয় তিনি যেটা হাদিস জানতেন না সেটা হাদিসই নয় তার ছাত্র ইবনু কাইম আল জাউজিয়া বলেছেন কানের জন্য নতুন করে পানি নেওয়া হচ্ছে বিদাত অতএব আমাদের সমাজে যে চালু আছে আরো বিদাত ঘাড় মাসে করা এই সংক্রান্ত দু তিনটা হাদিস রয়েছে সবগুলো জাল এবং ভিত্তিহীন এর কোনো সই সূত্র কোনো সানাদ নেই সই সূত্রে প্রমাণ নেই ঘাড় মাসা করা আছে অনেকেই আমল আমল করেন এটা অনেক ভাইরা এটা জাল এবং ভিত্তিহীন হাদিসের উপরে আমল করেন গ্রহণযোগ্য নয় সই সূত্রে কোনো বর্ণনা নেই আরও একটি কয়েকটি কথা বলি অজু সংক্রান্ত যে অজু করার পর অনেকে প্রশ্ন করে অজু করার পর বিড়ি খেলে কি অজু ভাঙবে এটা হচ্ছে মূর্খামি প্রশ্ন গাধার মতো প্রশ্ন অজু করার পর বিড়ি খেলে কি অজু ভাঙবে অজু ভাঙবে না বিসমিল্লা বলে কি মদ খাওয়া যাবে তোর না খাওয়া যাবে না আর হারাম জিনিস কেন হারাম জিনিস প্রশ্নই আসে কি করে হারাম জিনিসের প্রশ্নই আসে না ভাঙার প্রশ্নই আসে না আপনি অজু খা বিড়ি খাবেন কেন বিড়ি খান তো ওই যে গন্ধ করে ওর থেকে বেশি গন্ধ নাম বলছি না আমি আপনারা বুঝতে পারছেন এত গন্ধ করে বমি হয়ে যাবে উপক্রম হয় আরো একটি প্রশ্ন আছে যে অজু করার পরে যদি কাপড় নেমে যায় কাঠের নিচে তাহলে অজু ভাঙবে কিনা এই ব্যাপারে একটি হাদিস রয়েছে সুনার আবিদাবদে পাঁচশো আঠানব্বই রাসুল্লাহ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে তার গাঠের নিচে কাপড় চলে গিয়েছে তাকে বললেন তুমি অজু করে এসো এই হাদিস জয়ী সই সূত্রে প্রমাণিত নয় তারপরে মায়েদের মধ্যে যে প্রশ্ন আছে যে অজু করব তো অনেক সময় আমরা কাপড়ের উপর দিয়েই মাথা মাসা করে নিই কাপড় সরিয়ে ভালোভাবে মাথা মাসা করতে হবে অজু করার পর আয়না দেখতে পাওয়া যাবে কিনা এই সমস্ত প্রশ্ন আছে অবশ্যই আয়না দেখা যাবে কোনো অসুবিধা নেই অজু করার পর বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করা যাবে কি না অজু ভাঙবে কি না অজু ভাঙবে না দুধ পান করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই অতএব এই সমস্ত জিনিস আমাদের মধ্যে সমাজে চালু আছে যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই অতএব আমাদের উচিত হচ্ছে এটাই যে রাসুল্লাহ সাহেব পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের অজু করতে হবে আর অজু সংক্রান্ত যতগুলো জৈব জাল হাদিস আছে পচা হাদিস আছে বেদাত রয়েছে এগুলোকে বর্জন বর্জন করতে হবে পরিহার করতে হবে নতুবা আমাদের আমল বিপদে চলে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই সহি হাদিস অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন এবং জৈব জাল বর্জন করার বিদাত বর্জন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই পাচকদের সলা আদায় করার পূর্বে অজু যথাযথভাবে করার রাসুল্লাহ সাহেব পদ্ধতি অনুযায়ী করার ধৈর্য সহকারে পাইকারি নয় ধৈর্য সহকারে অজু করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আকুর কাউল ইহাদ আস্তাকফিরুল্লাহ আলী অলাকুমারি সারিল মুসলিমিন আল্লাহ মসলি আলম মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ